Guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal was ganz Besonderes. Ich werde heute mal wieder ein Vlog drehen. Und zwar geht es heute darum, dass ich mich mit dem CEO und dem CFO, also dem Alex und dem Dima von Skylum treffe. Skylum ist die Firma, die Lumina zum Beispiel programmiert. Und ich weiß, dass ja einige von euch auch mit Lumina arbeiten. Ich habe ja auch schon ein paar Videos darüber gemacht. Und heute habe ich die Möglichkeit, die beiden zu treffen, mit den beiden zu frühstücken, ein bisschen zu quatschen. Und ich habe mir so gedacht, naja, dann stelle ich auch mal ein paar Fragen. Und ich habe auch gestern Abend, also heute ist Samstag, gestern Abend habe ich auch mal bei YouTube, bei Facebook und bei Instagram euch auch gefragt, ob ihr Fragen an die habt. Ich habe auch eine ganze Menge Fragen von euch bekommen, die werde ich jetzt mitnehmen und dann den beiden auch stellen. Und ich hoffe, dass wir ein paar interessante Antworten bekommen werden. Skylim ist für mich eine Firma, die vom Ansatz her sehr, sehr viel richtig gemacht hat mit dem Programm Lumina. Gerade Lumina 2018 hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mit Lumina 3, das war so ein bisschen zwiespältig, weil mit der Zunahme von dem Bibliotheksmodul ist das Ganze doch ein bisschen instabiler geworden. Das haben auch viele von euch immer wieder in den Kommentaren geschrieben. Ich persönlich hatte nicht ganz so viele Probleme damit, aber man hat wirklich im Internet gemerkt, dass das tatsächlich ein sehr, sehr großes Problem war. Jetzt wurde Lumina 4 angekündigt eine neue Version, gerade mal ein Jahr danach und ich bin jetzt mal sehr, sehr gespannt, was sie mir dazu erzählen werden. So ein paar Sachen wurden ja schon veröffentlicht, zwei neue Filter sollen da rauskommen, einmal ein Himmel ersetzen Filter und einmal ein Strukturfilter, beides basierend auf künstlicher Intelligenz. Das ist auch so der Weg, wo sie hingehen wollen. Sie wollen ein Bearbeitungsprogramm erschaffen, was viel auf künstlicher Intelligenz basiert, wo man also sehr wenig Zeit opfern muss, wo viel einem abgenommen wird quasi und man per Knopfdruck gute Bilder erstellen kann. Was Sie mir jetzt da genau zu sagen werden, bin ich sehr gespannt drauf und ich würde sagen, wir gehen mal rein. Hallo. Hi. Sehr nice to see you. Dima, der CFO von Skylim, hat mir beim Frühstücken das neue Lumina 4 inklusive dem überarbeiteten Interface gezeigt. Natürlich stand als erstes ein Test des Sky Replacement Filters auf dem Programm, der zu meinem großen Erstaunen wirklich sehr gut funktioniert. Es wird auch möglich sein, seine eigenen Himmel zu integrieren. Eine kleine Neuheit, die mir aber persönlich sehr gut gefallen hat, ist der Smart Contrast Regler. Mit ihm kann man den Kontrast verstellen, ohne die Farben zu sättigen. Sehr gut. Außerdem wurde der Golden Hour Filter nun mit künstlicher Intelligenz versehen und beleuchtet nun eine Szene mit goldenem Licht sehr realistisch. Das Ganze ist natürlich noch eine Beta-Version, aber ich konnte als einer der ersten Fotografen einen richtigen Sneak Peek auf das neue Lumina 4 bekommen, den ich natürlich mit euch teilen wollte. Eine weitere Neuerung mit dem neuen Interface ist die Tatsache, dass die Filter nun besser nach Kategorien geordnet sind und nicht mehr extra hinzugefügt werden müssen. Stattdessen aktiviert man sie einfach damit, indem man die Regler verändert. Dann ging es nach draußen, denn ich hatte euch um Fragen gebeten, die ich Dima als CFO von Skylum stellen konnte. Uh, we will release it uh, after November 14, roughly, so in the mid of the November, and uh, we hope that, that this date will not change. Uh, basically, at the moment we have uh, no cooperation, but uh, we can do it manually later on because we have uh, enough information to do it manually. And to be honest, Fuji never shared their own profiles with other companies because we spoke with Fuji and they said they do not uh, provide these original profiles. And we asked them like how Lightroom has this and they said they do it by themselves. So we got all the data so we can do it uh, manually. 
Yes, uh, actually, we will. We already released several updates for the Luminar 3, and they significantly improve performance. And uh, later on, we will issue a new major update, which will bring compatibility with the new macOS for the Mac users, and the overall performance improvements for every Luminar 3 users. But there will be another feature update in uh, next year and we will bring promised uh, IPTC editing uh, feature to the Luminar 3 but uh, all major editing uh, technologies will go for the Luminar 4 because it's based on completely new architecture which much advanced than the one inside the Luminar 3 and uh, so there is not much changed in the uh, editing side in Luminar 3. You know, uh, at the moment, uh, yeah, there will be new roadmap, but we removed because this world is changing very quickly and we invent two technologies faster than we hoped and this caused us to change our uh, plans very quickly. You know, in this world, I don't believe in roadmaps because, you know, you, you can have new ideas and new things much quicker than you, like, uh, can plan actually and there is no way to be fast and agile if you stick with the not change not changing plans for the one year yes we get, we get a plan and we actually deliver uh, these features but uh, in general later on the plan will be much more flexible because we want to issue new features more agile and there is a lot of features which we cannot say right now nothing about but uh, these features will like blow your mind and uh, we won't put them in the roadmap like something like mysterious features because then the roadmap will appear like full of the mysterious things. Yeah. Because our goal is to uh, invent new technologies for image editing at the moment and this is a higher priority for us. So we want to be an uh, essential tool for every person who edits photos no matter how they use us, as a plugin, as a standalone, or as a library. So our number one priority is editing features. At the moment we have no plans for this, but later on if we'll get more information about the market size and inquiries, then we can change one of our minds. But later on we actually can introduce and we will introduce ability to edit, use image external image editors for the images inside the library so you, maybe you can use Affinity Photo as a plugin to Luminar. Yeah, yeah. <laughs> so uh, at the moment they're very uh, similar in terms of the features it was uh, before but in general yes I can say development for Mac uh, is much faster than development for Windows and much cheaper because Mac has a more unified hardware and uh, and it uh, has m much uh, less different video cards and CPUs and everything. So testing and development for the for Mac is like at least like two times faster for us especially. And uh, but now we have a nearly full feature parity between Mac and Windows. In future we will uh, s uh, stick with this. So we will release all the features equally on the Windows and on Mac. So I think this question is like not so actual at the moment and especially with the Luminar 4 we try to make it and we will make it completely the same on the two platforms. Actually uh, <laughs> that's, the, that's the big question. Yes, we now focus on new technologies but we are do research in this direction but uh, the only answer to this question why we did not make it earlier just because we don't want to make it like poor or make it very similar to existing solutions because we want to introduce something new and more advanced than any of competitors and that's our goal to learn technologies and then bring them to the customers in a different shapes like in a, on a different platforms so that, yeah that there will be for sure mobile direction for us and it will be strong but uh, a little bit later on not like uh, 
equal departments working on these things. The guys working on the new technologies are not responsible for any kind of stability and any kind of uh, like a performance actually. And but uh, or other teams are working hard to solve all the problem. I appreciate that we have these problems, and uh, it, and these problems mostly on the Windows, not just because like uh, our software, but but because the Windows requires much more time and effort to be compatible with different hardware configurations and drivers and so on. So, but we completely appreciate that we have to do it uh, faster and we will do it. So this that's one of the, our priorities for sure. But uh, I can say that if we like stop doing inventions, we will make it faster because it's completely different engineers working in those departments. Okay, good. At the moment, uh, I, I can appreciate that like our raw uh, engine is not so flexible in terms of uh, that we can update it uh, without a uh, full version of the Luminar. So it's a little bit slow for us and we thinking how to how we can change it because it's not that flexible and uh, with the CR3 format uh, that's uh, that's like two side problems that CR3 format was very hard to implement actually and took us uh, too much time to be to make it stable but we will introduce it with the next update uh, of Illuminar but in future I it's I can tell you when but for sure we have to make it uh, like separate module so you can update the uh, raw file formats uh, independent from the main application. Uh, if you're talking about lens correction, it was there before because that there is a auto lens correction. But if you're talking about uh, automatic vertical alignments and, and in geometry, uh, this feature will be introduced with update for Luminar 4, like 4.1, because we already have this, but didn't, don't have much time to do all beta testing and Citra, so we excluded it from the initial release. But this feature will be, will came to the Luminar 4 as a free update, so you'll be able to automatically align all horizont and uh, verticals. Luminar 3 actually, will be supported. It will got no more new features in terms of editing, but it will be supported to work on all platforms and uh, introduce some uh, promised features, like I said before, IPTC editing. And that's it. So basically all the new cool stuff will go only for Luminar 4. And uh, in terms of features, Luminar 3 will stay as it is. So, ich bin jetzt erstmal wieder raus aus dem Meeting und ich muss sagen, ähm, ich bin zum einen sehr beeindruckt, äh, so die neuen Features, die das Programm Lumina 4 mit sich bringt. Also, ich habe ja noch ein paar Sachen gesehen, die ihr jetzt noch nicht sehen durftet. Ähm, also, da kommt noch auf jeden Fall einiges und äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Also, das nächste Feature soll irgendwie, glaube ich, nächste oder übernächste Woche dann veröffentlicht werden, wo ich ähm, ja echt sagen muss, da haben sie echt einen guten Job gemacht. Natürlich, ich weiß dass viele von euch auch so der Meinung sind, sie sollen sich erstmal ein bisschen mehr auf die Stabilitätsprobleme konzentrieren und nicht so viel auf neue Features. Ähm, auch da habe ich sehr viel dazu gefragt und sie haben auch gesagt, dass das natürlich auch ein großes Ding ist, woran sie arbeiten. Gerade jetzt Lumina 4 soll stabiler werden, aber auch Lumina 3, habt ihr jetzt vielleicht im Interview gehört, soll weiter verbessert werden. Also sie hören nicht auf, an Lumina 3 zu arbeiten, was ich gut finde. Das Treffen an sich fand ich jetzt erstmal sehr, sehr cool und wie gesagt, die neuen Features, die in Lumina 4 da noch kommen, die noch nicht angekündigt sind, die sind auf jeden Fall richtig, richtig cool. Das war es erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und falls du Bock darauf hast, Lumina 4 vorzubestellen, dann gibt es das im Moment ein bisschen günstiger, muss man ja mal sagen an der Stelle. Ich habe dir dazu unten in die Videobeschreibung den entsprechenden Link gepackt, wo du da zu Lumina 4 kommst und das Ganze vorbestellen kannst. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass ich so viele Fragen wie möglich von euch jetzt hier in das Video mit reingebracht habe und die auch zu eurer Zufriedenheit beantwortet wurden. Und jetzt würde ich einfach sagen, wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut, bis dahin, ciao!